Mm-hmm. Ah, saan yung medical science na report na sinasabi ganun? Lahat ng pinadala ng DOH sinasabi na conclusive eh. Oh, eh, tapos yung sinasabing expert nagsabi sa Pangulo, eh, sino ba yung genius na yun? Yan po ang sinabi sa amin kahapon ni Senate President Vicente Soto III sa aming panayam sa kanya sa isyu ng mandatory compliance sa pagsusuot ng face shield sa labas po ng ating mga bahay maliban sa pagsusuot ng face mask. Sino ba raw yung genius na nagsabi sa Pangulo na sadyang kailangang magsuot ng face shield ang mga tao sa labas ng bahay maliban po sa face mask para mabigyan po ng proteksyon laban sa COVID-19 virus. Magugunitang nagmimistulang laban o bawi ang naging desisyon po ng IATF sa pag-oobliga sa mga Pilipino na gumamit nga ng face shield. At kamakailan po nga lamang ay inulat po na sa isang okasyon sa Malacanang ay sinabi ng Pangulo sa mga mambabatas na kanyang nakaharap na ang pagsusuot ng face shield ay kailangan lamang sa mga hospital. Ito rin nga po ang naituit ni Senate President Soto at dahil siya po ay isa sa mga nakaharap noon ng ating Pangulo. Ibinahagi po sa atin ni SP Soto ang ilang mga informasyon na nalantad sa nangyaring pagdinig po ng Senado bilang Committee of the Whole noong June 15, 2021 kung saan pinag-usapan at tinalakay ang mga ginagawa ng ating pamahalaan sa paglaban sa pandemyang ating kinakaharap. Yes, I even went beyond. Sabi ko, bukod doon sa sasubmit nilang mga studies ano, na tungkol sa face shield ng ibang bansa ano, mm-hmm. at saka ng mga expert na tinatawag, mag-submit na rin kayo ako ng listahan ng mga bansa na gumagamit niyan at nagpapagamit niyan at ano ang mm-hmm. ano, resulta. Mm-hmm. Lumalabas doon sa pinadala nila, nagpadala muna doon sa tungkol doon sa, ano, sa mga research, yung mm-hmm. The Lancet, opo, opo. Eh, Family of Journals and Medical Studies yun sa mm-hmm. India. Mm-hmm. Tapos eh, dalawang doktor yung uh, pinag-aralan yung efficacy ng face shield. Lumalabas, bottom line, doon sa mga studies, ano, uh, it might... Ganun ang mga wording eh. Might uh, confer additional benefit. Mga ganun eh. So, mm-hmm. mga dalawa, tatlong klaseng sinasabi nila example. Pero puro not conclusive. Alright? Ngayon, mm-hmm. bukod sa not conclusive, para yun sa, sa media, uh, sa India, sinasabi, ganun din eh. Not conclusive eh. Hiningi ko ngayon yung mga listahan ng mga bansa na gumagamit. Okay. Sa dami-dami, sa isang daan, walang po ata tayo, di ba? 180 countries. Mm. Uh, wala silang maipakita eh. Ang sinabi lang nila, ang nagmamando niyan, China, pero it's now shifting from masks to face shield. Ano? Sa mm. Malta, mm-hmm. ano, ang uh, pinadala ni- sa kanila galing to ha, sa mm. Malta, mm. ang standards of use ng face mask or face shields. Ah, ganun din. Sa Oregon, sa Amerika, merong maliwanag sila yung nakalista na gumagamit ng face shield. Pero or face mask or face shield. Hindi yung face mask na papatungan mo ng face shield. The only country na nagsasabi niyan, United Kingdom, pero para daw sa takalagay, worn by staff who work in close contact with members of the public, such as hairdressers, barbers, beauticians, mm-hmm. tattoo artists, studio photographers, yun ang nakalista. Walang sinasabi doon na loob at labas ng mall, mm. eh dapat naka-face shield ka, kahit na naka-face mask ka. Walang ganung bansa, tayo lang, only in the Philippines. Ang binabanggit po ni SP Soto na The Lancet ay isang weekly publication ng mga medical journals na naglalaman ng medical studies at research na ang main office po ay nakabase sa United Kingdom. Nagsumite ang DOH ng sinasabing pag-aaral hango sa The Lancet. Ngunit ayon sa pagbusisi po ng staff ng tanggapan po ni SP Soto, ito ang nakasaad sa sinasabing The Lancet Report. Hango mismo sa publication. And I quote, Eye protection might provide additional benefits. And that globally, Collaborative and well-conducted studies, including randomized trials of different personal protective strategies, are needed. Lumalabas umano that, that the study is not conclusive. 
Ang sinasabi umanong pag-aaral sa India na isinumiti rin ng DOH is also not conclusive dahil nakalagay sa sinasabi pag-aaral na further investigation of face shields in community settings is warranted. Meaning, kailangan pa na mas malalim at mas malawak na mga pag-aaral. Sa mga bansang umanoy nagmamandato sa publiko ng paggamit ng face shield, sa China, June 16, 2020 data ay nagsasabi na from face mask to face shield, hindi sabay nagagamitin. Sa South Korea, June 16, 2020 data ay ganun din, maging sa Malta at sa State of Oregon nga sa Amerika. Habang sa United Kingdom, ang paggamit nga daw ng face shield ay mandatory lamang sa mga workers na merong close contact sa publiko, gaya po ng tinuran ni SP Soto. Sa karagdagang pong research naman na amin pong ginawa, eto po, sa interim guidance ng mismong World Health Organization, ulitin ko, sa interim guidance ng mismong World Health Organization, WHO, noong December 2020, tungkol sa mask use in the context of COVID-19 sa usapin ng paggamit ng face shields for the general public, sinasabi dito na at present, face shields are considered to provide a level of eye protection only and should not be considered as an equivalent to masks with respect to respiratory droplet protection and or source control. Current laboratory testing standards only assess face shields for their ability to provide eye protection from chemical splashes. Sa parehong interim guidance, oh, guidance, I'm sorry, sinabi rin po ng WHO na isang alternatibo ang face shield sa mga taong nahihirapan huminga kung nagsosuot ng face mask. Ngunit, face mask talaga ang pangunahing proteksyon mula sa droplet transmission at prevention. Ngunit, sinabi rin po sa WHO interim guidance na ang face shield ay dapat talagang gamitin ng healthcare workers kasama ng pagsusuot ng face mask at PPEs. Hindi po natin minamaliit ang adikain po ng ating pamahalaan ha na mabigyan po ng karampatang proteksyon ang publiko laban nga sa COVID-19 virus at ilang pang mga variants nito. Ngunit, gaya nga po ng tinuturan ng ating pong butihing Senate President, Naghahanap po tayo ng mga matibay na ebidensya at mga pag-aaral para lalo pang makumbinsi ang publiko na sumunod sa panuntunan ng pagsusuot ng face shield maliban sa face mask. Bagamat sa gayon, tayo po'y obligadong sumunod dahil ito po'y opisyal na polusiya na nanggagaling sa ating gobyerno sa pamamagitan po ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Obligado tayong sumunod. Yun nga lang, hindi maitatanggi na karamihan sa atin ay bumibili at nagsusuot ng face shield para lamang palabasin na sumusunod sa panuntunan. Ngunit kitang-kita na po naman, na ito'y nagmimistula lamang na palamuti sa ating mga ulo. Hindi rin po may tatatwa na ang pagsunod na ito sa mandatory use of face shields ay nangangahulugan ng dagdag na gastos ng publiko. Ipagpalagay po na lang natin na sa sampung pisong halaga ng isang pinakamurang face shield at kalahati po ng ating populasyon ang bumili nito, 10 pesos times 50 million is 500 million pesos kaagad. Ikaw, ilan na bang face shield ang nabili mo? At magkano? At higit sa lahat, ay napakalaking kontribusyon po sa lalo pang lumulubhang sitwasyon sa pagdami ng non-biodegradable 
medical waste sa panahon ng pandemya. Sa pinakahuling datos po, ang Pilipinas ay lumikha na ng 52,000 metric tons ng medical waste simula ng mag-lockdown noong March 2020. At ang pinag-uusapan lamang na medical waste dito ay ang face mask, PPEs at gloves. Hindi pa kasama ang face shield. Ito katumbas ng dalawang milyong sako ng bigas. At araw-araw ito po'y nadadagdagan. Ang Pangulong Duterte po ay nagdedesisyon hango sa sinasabing advice ng mga eksperto na nakapalibot po naman sa kanya. May katwiran din po naman ang ating Senate President na kung maaari ay pag-aralang mabuti kung talaga bang dapat tayong obligahin na magsuot ng face shield maliban sa face mask. At kung sadyang may siyensya at lohika ang mandatory na pagsusuot nito. Eh, sino nga ba ang tagapayo sa ating Pangulo? Asan yung medical science na report na sinasabi ganun? Lahat ng pinadala ng DOH sinasabi na conclusive eh. Oh, eh, tapos yung sinasabing expert nagsabi sa Pangulo, eh, sino ba yung genius na yun? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.